welcome to yet another episode of chapter 1 today we have a very interesting guest abhinav who has been my long time friend since 10 years we started at facebook in 2013 together and bahut hi interesting journey rahi hai both professionally and personally hum dono ko aapas mein stories bahut pata hai ek dusre ki hum roommates the बीच में लेकिन वो स्टोरीज किसी और एपिसोड के लिए मे भी आएंगी लेकिन आज हम फोकस करेंगे अभिनव की प्रोफेशनल जर्नी पे जो बहुत ही मोटिवेटिंग है इंस्पायरिंग होगी क्योंकि ही हैज वर्क एट फेसबुक नाउ इज इन क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एट जेन स्ट्रीट ही हैज वर्क इन बे एरिया ही हैज वर्क इन इंडिया ही हैज नाउ इन लंडन तो बहुत कुछ है टू लर्न फ्रॉम हिस्स जर्नी सो होपफुल यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग बट मे बी स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से वेन abinav maybe a bit of introduction and why did you even think of pursuing engineering in the first place when you were you were in school uh, introduction ke liye as you already mentioned my name uh mai like you i also came from india studied computer science why did i study computer science wo to us zamane mein koi idea hi nahi tha sab engineering karte the so engineering ki but ye pata tha कि कंप्यूटर्स के अलावा और किसी इंजीनियरिंग में नहीं हो पाता था मतलब जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे को याद है मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी लैब्स अपने फ्रेंड से करवाई थी मुझे जीरो इंटरेस्ट होता था सॉल्व और पोट्री पता नहीं क्या क्या कैसे अब घर के छोटे मोटे काम होते हैं ना अब यहाँ लंडन में तो वो मिलते नहीं है हैंडी मैन अब कुछ आता नहीं है तो वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ नहीं हुई जो है कंप्यूटर पे है ऑनलाइन करा लो हैंडी मैन ढूंढ तो लेता होगा ढूंढ तो लेते हैं बट अफोर्डेबल नहीं होते ना आके हैंड नहीं तो सही है तो फिर तूने पहले इंजीनियरिंग मतलब डिसाइडेड था कि इंजीनियरिंग करनी है एंड देन फिर आईटी जाके सीएसपी यही एक बेस्ट ऑप्शन लग रहा था तो फिर उस टाइम तो क्या सोच रहा था कि जॉब ही करनी है या कुछ और भी इंटरेस्ट है ड्यूरिंग योर टाइम इन अंडर ग्रैड आई थिंक अंडर ग्रैड भी वॉज अ कंटिन्यूशन ऑफ स्कूल इन अवे कि स्कूल में क्या सीखा था जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ो एग्जाम तो उस टाइम भी आई थिंक कुछ ऐसा एक्सपोजर जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिफोर ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत नया एक्सपोजर मिला पहले कभी हॉस्टल में नहीं रहा था ऑल्सो टेक्निकली मैं आई में भी एक साल ही हॉस्टल में रहा था ड्यू टू रीजन प्रॉब्लम यू वॉन्ट गो हेयर बट तो हाँ ऑफकोर्स हॉस्टल में रह के एक्सपोजर में नई चीजों का आई से उस टाइम आई थिंक ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी थर्टीन पे ऑन्टरप्रेन्योरशिप थोड़ा बहुत प्रेवलेंट था देखा था आस पास बट इतना कॉमन नहीं था कि मैंने देखा नहीं था आस पास लोगों की ये भी एक बात है तो उस टाइम आई थिंक कन्फ्यूजन थी कि मुझे आगे पढ़ना है या जॉब करनी है तो वो तो मेरे ऑप्शन थे और पढ़ने का मैंने आई थिंक जो एग्जाम होते हैं जी आर ई वगैरह ये दिया था बट इवेंचुअली अप्लाई नहीं किया गई आई टूक अ जॉब एंड देन फिर उसके बाद पढ़ाई पे वापस नहीं किया कभी दैट्स ट्रू तो भी एक फैक्टर था कि अच्छी प्लेसमेंट हो गई सो जिन लोगों को नहीं पता बेसिकली अभिनव की भी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी इन 2013 सो फेसबुक एंड अदर बिग टेक यूज्ड टू कम टू द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री एंड फिर वो सेलेक्ट करते थे बेस्ड ऑन कोडिंग क्वेश्चंस एंड सो ऑन तो वो कैसा एक्सपीरियंस था कि वर यू ड्रीमिंग टू गेट इन टू फेसबुक ड्यूरिंग दैट स्टेज या फिर एक लक था या बस सोचा ही नहीं हो गया अब चले गए आई विल से तो आई डोंट नो बाकी लोगों को आईटीस का प्लेसमेंट प्रोसेस कितना पता है कि यूजुअली आपको डे वन जो भी कंपनी आती है आपको पहले ही अपनी रैंकिंग बतानी होती है कि मेरा इस कंपनी में हो गया तो मैं सेकेंड कंपनी में हो गया और रैंक में नीचे तो उसमें नहीं जा सकता तो एक्चुअली मेरे काफी आई थिंक आई रिमेम्बर छह सात कंपनीज के इंटरव्यू थे डे वन पे एंड फेसबुक वाज प्रॉब्ली बॉटम हाफ में और ऐसा क्यों मेरी मम्मी चाहती थी मैं गुड़गांव में ही रहूँ तो और right. इंडिया में तो ऑफ कोर्स तो प्रायरिटी मिली थी एंड आई थिंक जितना मुझे याद है फेसबुक की ब्रांड इमेज तब भी कोई ऐसी अच्छी थी mm. तो I don't remember exactly और कौन सी कंपनी आई रिमेम्बर एक गुड़गांव की टावर रिसर्च कंपनी आती थी तो right. वो जब मैं गुड़गांव में रहूँ एक री और आई डोंट रिमेम्बर एक दो और थी बट फेसबुक वॉज प्रॉब्ली थर्ड और फोर्थ तो आई से आउट ऑफ लक टू समस्टेंट क्योंकि 
बीच में जो मेरी ऑर्डरिंग थी उसमें एक दो कंपनी का मैं इंटरव्यू ही नहीं दे पाया बिकॉज वो पूरा दिन इतना बिजी होता है तो यू हैव टू पिक एंड चूज कहाँ जा सकते हो एंड आई थिंक जो ट्विटर थी प्रॉब्लम मेरी थर्ड ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन मैं वहाँ गया एंड दे टोल्ड मी कि तुम्हारा क्या रैंकिंग है ऐसे थर्ड तो उन्होंने मेरा कहा फिर इंटरव्यू के लिए बाद में आना आई थिंक यू वॉन्ट इवन पिक अ थर्ड नहीं तो तो ये आउट ऑफ लक था कि मैं फोर्थ या थर्ड जो भी फेसबुक था एंड दैट दैट और या टावर का मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था तो ऐसे okay. मेरा हुआ नाइस Facebook was third or fourth option, but वो भी काफी बड़ी बात है उस टाइम आई थिंक फेसबुक में भी काफी इम्प्लॉयज थे एंड ट्रू हमें कोई एक्सपोजर ज्यादा था नहीं कि फेसबुक यूजर थे लेकिन ऐसे आई थिंक एक ड्रीम कंपनी होती थी शायद गूगल होती थी उस टाइम में राधर देन की फेसबुक इतनी पॉपुलर नहीं थी एटलीस्ट इंडिया में फॉर इंजीनियरिंग तो फेसबुक में तो वो जर्नी बताए रिमेम्बर की स्टार्टिंग में यू वर वर्किंग ऑन मैसेजर एंड फ्रॉम माई मेमरी यू वर एक्चुअली one of the few who was very successful who got the facebook culture and you were making impact in the first year itself baki jaise meri journey thi so we were learning and struggling in the beginning so wo kaisa phase tha matlab how did you feel working at facebook in the first few years ah to tune ek term you was ki you got the culture i think wo to probably true nahi tha what was probably true was मुझे नहीं आइडिया था कि प्रोफेशन पेटो जो हमने पढ़ाई की थी अगेन सेम hmm. जो चल रहा है ट्राई टू डू दैट वही किया था फर्स्ट ईयर एंड कल्चर का कोई एस्पेक्ट नहीं था तो मे बी इसलिए फर्स्ट ईयर में सक्सेस मिला बट इवेंचुअली आई लर्न कि नहीं देर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो आपको सीखनी होती है जो आई डेंट रियली अंडरस्टैंड पहले कुछ साल और आई थिंक बिकॉज लाइफ में इतने बड़े चेंजेस हुए थे वी मूव टू अ डिफरेंट कंट्री इनफैक्ट हम कैनेडा में हुए फर्स्ट ईयर एंड यू टू वीजा इशूज यू एस जाना था जा नहीं पाया फिर सेकेंड ईयर यू एस तो लाइफ वॉज मूविंग फेयरली क्विकली और बड़े बड़े चेंजेस हो रहे थे कभी अकेले नहीं रहा था पहले एंड फिर एज अ सेट एस्पेक्ट डिफर कि भाई हॉबी परस्यू करना भी एक यू नो चीज़ होती है दिस इज समथिंग यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन जो इतना पता नहीं था हाँ पहले आई वोट से हॉबीज परस्यू नहीं करते थे बट पहले इट वॉज ऑल अबाउट ठीक है शाम तक पढ़ो फिर इट्स टाइम टू प्ले जाके बाहर खेलो एंड वही चलता था कॉलेज में तो बाद में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की जैसे आई थिंक रीडिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बना और ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता था तो आई थिंक हमने काफ़ी टेनिस खेलते थे हम लोग साथ में वी वॉन्ट गो इन हम मैं था बट राइट राइट लेकिन ये तूने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि फाइनली जैसे यूएस गए तो वहां पे पता चला कि हॉबीज होनी चाहिए तो यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन थिंग्स अदर देन वर्क या फिर स्टडीज तो वो कैसा था तेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यूएस में व्हाट वर यू थिंकिंग ये अच्छी चीजें जो मतलब दीज आर द गुड थिंग्स अबाउट लिविंग इन यूएस एंड बे एरिया वर्सेस व्हाट वर द थिंग्स व्हिच यू डिड फील गुड अबाउट हम आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स लुकिंग बैक नाउ आई मैं रियलाइज करता हूं कि इम्प्रेशनेबल माइंड थे तो वर्ड रास्ट यू नो जहाँ से भी माइंड पे इम्प्रेशन छोड़ जाता था एंड ऑफकोर्स यू एस यूज टू बी मतलब इंडिया में रह के देखते थे कि अच्छा यू एस में लाइफ ऐसी अच्छी होती है एंड एवरी थिंग इज राइट देर ऐसा बिलीव था एंड तो वट एवर आई एम लर्निंग हेयर हाँ यही सही है ऐसे ही होना चाहिए टू ईयर्स ऐसा लगता था एंड हाँ हॉबीज एक्सप्लोर कर रहा था अपनी थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करते थे नई जगह देखते थे तो यस आई थिंक इनिशियली इट फेल्ट गुड कि हाँ सब अच्छा ही चल रहा है एंड वर्क वॉज अनलाइक एवरीबडी इज सो पैशनेट एंड वर्किंग टूवर्ड्स डूइंग अ ग्रेटर गुड और सब बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वाइल दैट ट्रू फॉर अ गुड चंक ऑफ पॉपुलेशन देयर बट बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन वो भी है जो इतने पैशनेट नहीं होते अपने वर्क के बारे में एंड दे परस इन लाइफ आई थिंक वो फेस था मैं, मैं तीन साल रहा था यूएस में जितना याद है ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी एटीन तो लाइफ उस उस गियर में चल रही थी उस 
तो फिर कैसे डिस्क्राइब करेगा तू हाउ हाउ इज बे एरिया अकॉर्डिंग टू यू फॉर पीपल हु हैवंट बीन देयर और जो तू कह रहा था कि अगर तुम इंडिया में हो तो यू ड्रीम अबाउट इट एंड यू हैव अ सर्टेन विजन एंड पर्सपेक्टिव अबाउट इट फिर वहां जाके एटलीस्ट मेरे ओपिनियंस एंड थॉट्स चेंज हुए थे अबाउट यूएस की इट्स नॉट द सेम जो मूवीज में दिखता है या व्हाट वाज योर इंप्रेशन ऑफ बे एरिया या फिर अभी हाउ डू हाउ वुड यू डिस्क्राइब बे एरिया फॉर पीपल हु हैवंट बीन देयर um i think har jagah ke apne pros and cons hote hain i think still i'll say breria is a great place to live in uh wahan pe agar maine kahin bahut hi passionate people who really care about something dekhe hain main uk aaya uske baad and i saw ki yahan pe culture is mostly will crave about things will let life be as it is and as a बट विल बहुत ही चिल रिलैक्स लोग रहते हैं यहाँ पे वहां पे आई कुड सी पीपल जनरली केयर अबाउट थिंग्स आई थिंक एट सम पॉइंट थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे भी होता था बट mm-hmm. uh, एक पॉजिविटी पॉजिविटी थी वहां पे जो आई थिंक इज अ गुड एस्पेक्ट टॉकिंग मोर आई से as a place to live in uh it's it's us ki i think one of the better cities i'll say mm. bay area area um weather year round bahut hi acha rehta hai right and you have accessibility to other parts of the world but it's but as more and more log wahan tech oriented log wahan jaane lage to definitely true kafi uni dimensional at least hum logon ka circle aur hum logon ki life kafi uni dimensional ho gayi thi ki we were all surrounded by software engineers which might be a great thing for somebody you know jo entre apne entrepreneur mm-hmm. uh, spirit se ja raha hai aur usko i think there's a great circle over there jo aap karna chahte ho in fact it's easy to relatively easier to get in touch with people jahan se aap apni journey pursue kar sakte ho funding le sakte ho and all but at that point as i said mai itna passionate nahi tha apne work ke bare mein वो काफी यूनी डायमेंशनल था आई वाज नेवर इनटू द लेटेस्ट टेक क्या चल रहा है मैं कैसे मेरा ये उस टाइम पे ये माइंडसेट था हम्म ओके तो एक आई थिंक जो मुझे भी लगता है वो फील होता था कि वहां पे पीपल इफ देयर इज अ प्रॉब्लम पीपल वांट टू सॉल्व इट एट लीस्ट टेक प्रॉब्लम्स एंड दे वुड बी इन चार्ज तो पॉजिटिव कल्चर रहता था कि पीपल आर नॉट क्रिबिंग एंड ब्लेमिंग समवन एल्स फॉर इट और especially professional life mein to pe- there are just lots of opportunities to work True. with smart people and weather bhi jo tu keh raha tha makes a ton of matlab you start missing weather if you move out from there ki pure time ek pleasant weather one of the few places jahan pe aisa pleasant weather hai i think phir tune london move hone ka decide kiya to wo decision kaise liya how hard was it to actually leave bay area and what yeah. was the trigger looking back i think one of the points of dissatisfaction of life as i said ek wo tha ki kafi unidimensional feel hota tha and ab tak life na as i said aise mood mein thi ki somebody else was driving my life hota gaya school gaya engineering gaya se job lag gayi yahan canada chala gaya job na us bhej diya us chala gaya so us point pe mujhe laga i started thinking about the future i don't know hamare viewers ko kitna knowledge about long term living aspects in us especially for indian citizens uh yeah, thoda expand kar dena to it uh, wahan pe permanent residency lene ke liye aur essentially agar aapko rehna hai without being tied without your residency linked to your job uh, ek cheez hoti hai which is called a green card and for indian citizens i think at least jab hum the green card queue was could take up to 20 25 years at best to mm-hmm. there was no clear path wahan rehne ka without being tied to your job especially mai jab move hua tha i moved on a visa which is called an l1 visa jo meri jo mera visa specifically tied tha to facebook itself so i couldn't even in theory change jobs mm-hmm. and h1b visa jo aapko allow karta hai flexibility that happens through a lottery and if i remember correctly mujhe panch attempts lage the us lottery mein har saal you can only make one attempt every year and to eventually fifth year mein mujhe mila tha and mm-hmm. long term stability nahi dikh rahi matlab mujhe i couldn't visualize my t- life long term life 
you know, a particular job se tied thi, uh, or I wanted to explore something. Uh, London ke baare mein kafi tha. So I'll say itna well thought out decision bhi nahi tha, but kuch triggers the, and I thought why not make the move? If it doesn't work out, I can always come back. Okay, so. तो एक था वीजा इश्यूज तो वो कितने सीरियस इश्यूज थे क्योंकि अगर एच वन बी मिल गए सो यू कैन स्टिल वर्क ऑन एन एच वन बी वीजा एंड चेंज कंपनीज तो इज इट इम्पोर्टेंट टू गेट अ ग्रीन कार्ड इन यूएस आई एल से डिपेंड्स आपकी एस्पिरेशन क्या है ये सब का बहुत लोग इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ लोग एच वन बी पे रहते हैं आई थिंक I don't. 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 I As you said, H one B मिल गया था eventually, but जब तक वो मिला था, I think तब तक मैं अपना mind makeup कर चुका था. तो it happened mm-hmm. up there. Uh, मुझे 2018 में मिला था और 2018 में ही मैंने London move कर गया था. As I said, बड़े बहुत बड़ी fraction लोगों के लिए ये major issue नहीं है. जैसे मैंने जैसे कहा unidimensional circle आपका या फिर being on H one B. But having said that, मैंने देखा है even in COVID how मेरे कुछ close friends you know who lived in US, वो अपने इंडिया भी नहीं आ सकते थे फॉर टू थ्री ईयर्स बिकॉज वीजा बींग ऑन एच वन भी आपको हर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप कंट्री के बाहर नहीं जा सकते तो लुकिंग बैक आई फील गुड कि मुझे इस सब के थ्रू सफर नहीं करना पड़ा तो हाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो आई टोटली अंडरस्टैंड क्योंकि वीजा से जो इनफ्लेक्सीबिलिटी आती है यू कैन नॉट एक्चुअली ट्रेवल इवन आउट साइड ऑफ यू एस फिर घर जाना है पेरेंट्स से विजिट करने हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चार पांच साल से इंडिया नहीं गए तो वीजा बॉटल नेक्स क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम स्पेशली फॉर इंडियंस इन द बे एरिया तो वो तो एंड टू गिव यू एन एग्जांपल मेरे एक कजन दीदी है वो अपने एक्चुअली रियल भाई की शादी में नहीं जा पके सके इंडिया बिकॉज़ ऑफ बीइंग स्टक इन दिस H1B थिंग एंड अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे एंड द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट इवन अ स्पेशल केस लाइक हुएवर वी टॉक टू इन यूएस देयर इज समवन उनके फ्रेंड या फिर उनके सिबलिंग्स हुआ स्टक इन सम वीजा प्रोसेस या उनके स्पाउस देयर इज ऑलवेज समथिंग अबाउट वीजा कि यू कैन वर्क ऑन एन एच वन बी बट योर वाइफ कैन नॉट बिकॉज शी डजेंट हैव अ वर्क परमिट ऑन एच फोर सो देर इज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन सो इट्स ह्यूज प्रॉब्लम इन द यू एस स्पेशली फॉर इंडियंस सो दैट्स ट्रू अब लंडन आके फिर हाउ डिड यू फील कि so ek aspect wo bhi hoga ki you knew a lot of people you have made friends now you are working in facebook headquarters in bay area hmm. so did you how did the first few years in london shape up given the comparison of what you were also leaving behind yeah so initially of course it was although pehle aisa lagta tha you know pura west is similar uk or us so but god <laughs> had never been to the uk and as i said itna well thought out decision nahi tha us point pe and uh, लंडन तो ऑफ कोर्स आके कल्चरल शॉक्स लगते हैं लाइक यूएस में मैं जब रहता था आई यूज टू क्रेप यार हर जगह ट्रैफिक है गाड़ी में फंसे रहते हैं यहाँ पे आओ तो यू कॉन्ट इवन लंडन में प्रॉपर लंडन में रहते हो तो यू डोंट है पार्किंग ही नहीं मिलती और मोस्ट पीपल डोंट हैव अ कार वाई लिविंग देर सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं इनिशियली ये काफ़ी सही लगता था बट एट द सेम टाइम द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वर्क कल्चर के टर्म्स में एज ए सेड यू एस में काफी पैशनेट लोग थे यहाँ में आया तो आई स्टिल यूज टू वर्क उतना ही जितना यू एस में बट छः महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ आई एम वर्किंग टू मच कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ माई मेरा मैनेजर मुझे कहता कि आई थिंक लास्ट सिक्स मंथ में तू नहीं मेजोरिटी चीजें की है तो उसके बाद मुझे कर रहा हूँ मैं अभी राइट इतना पैशनेट तो नहीं तो आई थिंक आई ब्लेंडेड इन द कल्चर यहाँ का तो वो हुआ थोड़ा फिर Uh, as you said, US में headquarters में था and उस टाइम पर आइडिया नहीं था कि हेड क्वार्टर्स वर्सेज रिमोट इंडिया में भी कभी प्रॉपर जॉब नहीं की थी तो किसी यू एस बेस्ड कंपनी के लिए रिमोट ऑफिस में काम नहीं किया लंडन में आके फर्स्ट टाइम किया तो डिफ्रेंसेज mm-hmm. नोटिस होना शुरू हुए कि हेड क्वार्टर्स वर्सेज रिमोट ऑफिस स्टिल मोस्ट बिग डिसीजन हेड क्वार्टर से होते थे विच ऑफन मैन लंडन में काम करने वालों 
को स्टेबिलिटी इतनी नहीं मिलती थी कि एक साल में आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप किसी प्रमोशन की तरफ काम कर रहे हो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया तो कंट्रोल वो चीजें देखी तो ओवर टाइम दो तीन साल में थोड़ा समझ आने लगा आने हाई लेवल की यहाँ पे काम करना है एक्चुअली डिफरेंट देन यूएस में कि यू हैव टू वर्क विद लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शन एंड अ लॉट ऑफ थिंग आउटसाइड योर कंट्रोल बिकॉज at that point at least meta was still a us if not headquarter based a primarily a us based company i know recently mm. london expand yet mai mujhe recent idea to nahi ki abhi kya scene uh, scene hai but tab ke time pe at least it used to be quite us driven company or i think ek limitations is se ye bhi aati hai jo tu keh raha hai ki agar headquarter centric hai ya fir decisions wahi ho rahe hain to the practical impact on us ki career growth limit ho rahi hai you don't have options to work on impactful projects ya fir to switch teams and work on impactful different new products jo facebook pe ban rahe the us time instagram reels i there would not be any option to actually work on it so ek to ye tha fir how was it salary wise ki wo bhi lag raha tha ki the salary is kyunki us and bay area is popular for giving the highest yeah. salaries in any company so how different was it here That is true. Uh, although उसका आइडिया तो मूव करने से पहले भी था तो दैट वॉज दैट वॉज अ फुल्ली अवेयर फैक्ट जो मैंने डिसीजन लिया था मूव करने का एंड आई से मेरी कोई ऐसी एक्स्ट्रा वैग लाइफ नहीं थी कि आई वॉन्टेड टू दैट सैलरी यू के आके भी तो इनिशियली आई वॉज एट पीस आई डेंट माइंड की ठीक है यू नो थर्टी फोर्टी परसेंट पे कट मिलेगा यू के मूव होके कुछ चीजों का तो आइडिया नहीं था कि अच्छा यू के में पे कट तो है ही टैक्स भी ज्यादा है तो ये ये पता चला बट अगेन उस पॉइंट इन लाइफ पे प्रायोरिटी नहीं थी लाइफ में तो आई थिंक जितना यूके में मिल रहा था फॉर अ सिंगल पर्सन मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से इट वाज स्टिल सफिशिएंट बट आई नो फॉर लॉट ऑफ पीपल दैट इज अ बिग रोड ब्लॉक जो काफी लोग यूएस के बाहर मूव करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू बिकॉज ऑफकोर्स इट्स it will be it's very uh, different uh, yes. i think a general question i think audience ko bhi hoga and many people ask me from india ki when they are looking for options should they start looking for options in us versus is london a feasible option to us pe tere kya thoughts hai ek to of course visa issue hai so hmm. if but let's say if visa is not the issue and you have a choice how would you describe ki how what are the things to make a decision on yeah so maybe i can start with why did i decide to stay put in london as mm-hmm. i said you know me and to thai always to go back and london has a lot of cons ki yahan ka weather acha nahi hai and as i said i like playing sports and agar aapko bahar rehna pasand hai and yahan aap saal ke 8 mahine you can't go out big setback uh, yahan pe having said that I think London may London as a city is much nicer than San Francisco. It's way more diverse. I was actually surprised how diverse London is compared to San Francisco. Not just in terms of क्या profession होते हैं लोगों के, but कहाँ से आए हैं लोग. And I, of course, I gradually And... learned. Sorry, of course, I learned over time. Although UK ने colonize किया, but mm. actually diverse uh, immigration काफी हुई है colonization खत्म होने के बाद. people from africa asia asia mein bhi har country se india pakistan right. malaysia har jagah se log hai of course and europeans ke liye to easy at least tab brexit nahi hua tha so it was fairly straight forward unke liye aana europe se bahut log hain americans bhi bahut rehte hain yahan pe it is actually one of the most diverse places jahan pe main raha hu which means there is something to cater to everyone's lifestyle aapko uh, You don't feel alien. जैसे यूरोप में आप किसी सिटी में चले जाओ आपकी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे वहां पे पीपल वो लुक कम्प्लीटली डिफरेंट देन यू और पीपल के कल विदाउट गोइंग टू दीपल के जो कल्चरल लाइफ एस्पेक्ट होते हैं वो कम्प्लीटली वहां के लोकल होंगे लंडन इज क्वाइट मल्टी कल्चरल इन दैट सेंस यू स्टार्ट फीलिंग एट होम क्वाइट क्विकली यहाँ पर फेमिलियरिटी लंडन में ज्यादा होती है देन इन बे एरिया ब्रिटिश कॉलोनिज्म रोल टू प्ले यू नो अबाउट थिंग्स ऑलरेडी बट ऑल्सो आई थिंक 
pe- british people here europeans are in general also are much more family oriented and more uh, less individualistic jo bhi, <laughs> at least americans hote hain so american culture is a little further away uh, yeah. from indian culture than british culture or european culture would be aisa mujhe laga tha ye tujhe bhi lagta hai aisa very true point and in fact it's like recent example do to mera ek colleague hai jo us mein kaam karta hai wo recently aaya hua tha aise discussion hua and uh we were talking i said ki parents aa rahe hain of course wo puch raha kahan rahenge mera ghar bhi rahenge matlab ye ki ye to koi puchne ka sawal hi nahi hai to kehta but how will you manage two weeks tak to maine ka main bhi मैं पहले उनके साथ ही ग्रोअप हुआ मतलब आई डोंट नो ये क्वेश्चन कहाँ से आया इवेंचुअली उसने डिस्क्राइब किया कि वो न्यूयॉर्क में रहता है उसके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं इफ दे एवर विजिट बगल में होटल बुक करना इज द फर्स्ट ऑप्शन राधर देन वो उसके साथ रुके एंड ही जस्ट प्रेफर से दैट वे तो दैट जस्ट इज एन एग्जाम्पल टू डेमोस्ट्रेट द फैक्ट की यू एस में इंडिविजुअल uh, स्टाइल काफी है पीपल पीपल आर वेरी इंडिपेंडेंट बट दे primarily think of themselves first which is very true yeah uh, and uk mein agar main apne kisi british colleague se baat karu he'll actually wo apna jab lifestyle describe karega ki oh is weekend you know main apne granddad se milne is city gaya that is right. similar to you know jo main karunga india mein agar main rehta hu to exactly ha uh to so, yahan ye difference hai uh of course i think still काफी चीजों में जैसे टू कॉल इट वैनिटी मतलब यूएस में इट्स थोड़ा प्रिटेंस ज्यादा लगा मुझे पीपल ट्राई पीपल ट्राई टू पुट ऑन अ लाइफ कि हमारी ऐसी लाइफ है जो यहाँ पे नहीं है पीपल आर जस्ट वेरी रिलैक्स एंड दे आर more or less themselves yahan pe jo maine yahan observe kiya yeah they are a bit more secure in ah. being themselves that's yeah. also quite true cool so wapas se agar professional life pe aaye to fir finally you decided after years yes. in facebook and leaving and then coming back ki let's try finance to pehle to actually for the audience so a bit of switch from facebook and went to jane street which is one of the top finance companies out there wo kaise how did you think about ki mm-hmm. i will move from a traditional software company yeah. and software engineering role towards let's say i want to actually explore uh, what is out there in finance and wo decision lena kitna yeah. difficult tha first of all and first of all wo decision kya tha so i think two aspects are why finance and ये डिसीजन क्यों लिया तो वाई फाइनेंस का तो आई थिंक इनिशियली मुझे कोई आइडिया नहीं था जब मैं बेरिया में काम करता था आई हैड नो आइडिया कि ऐसे फाइनेंस पेस्ट कंपनीज भी होती हैं जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स होती हैं बट वैन आई मूव डे मेरे एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है जिसको आई थिंक तू भी जानता है तो वो एक वो यहाँ ट्वेंटी वो भी बेरिया से लंडन में हुआ था ट्वेंटी में एंड वो एक फाइनेंस कंपनी में था सिंस में उसके काफ़ी टच में था तो उससे काफ़ी कुछ सुनने को मिलता था वहाँ के बारे में एंड देखने को मिलता था वो क्या थोड़ा बहुत आइडिया लगता था उससे बात करके वो क्या काम करता है तो आई थिंक इनिशियल नॉलेज मेरी या ट्रिगर टू लर्न मोर अबाउट द स्पेस वहाँ से स्टार्ट हुआ था सो दैट्स वाई एंड एज वी डिस्कस लंदन में टेक ऑप्शंस इतने नहीं है जैसे बेज में वी वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस यहाँ पे देर आर बिग कंपनीज लाइक फेसबुक गूगल बट अगेन फेसबुक से गूगल स्विच करके कोई मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं एक बड़ी बड़ी कंपनी जाने का बिकॉज मुझे बैको तो मैंने ये था सेम सिमिलर प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी होंगी एंड स्टार्टअप का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा नहीं था तो दैट्स वाई फाइनेंस या सम वर्ट ऑफ अ मेच्योर स्टार्टअप ऐसी कंपनीज मैं मैं देखने लगा एंड जेन स्ट्रीट के बारे में जब मैंने फाइनेंस के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो उनका कल वन ऑफ द थिंग्स जो सुनने में आता है आई थिंक ट्रेडिशनल बैंक में तो एटलीस्ट कि कल्चर इतना अच्छा नहीं होता जो बिग टेक में रिलैक्स so पहले उससे उससे पहले जाने से पहले पता कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन फाइनेंस क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है तो आई हैव हर्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है हेज फंड्स है तो व्हाट इज व्हाट आर द रफ स्पेस ऑफ फाइनेंस वो क्या है एंड देन व्हाट 
how can actually a software engineer transition to into one of these yeah spaces you have to say that actually say ek to teri traditional finance companies hain jo bade banks hain you know mm-hmm. hsbc yahan ka bada bank hai ya uh, फाइनेंस में जो इंडिया में बड़े नेम सुनने को आते हैं गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए तो ये बैंक और रेटनेट कंपनीज क्या करती हैं दे टेक मनी फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टर्स एंड दे ट्राई टू इन्वेस्ट दैट मनी एंड ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं इनका जॉब होता है कि यू नो विल गो एंड फाइंड द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट योर मनी एंड एंड दे वो अपना ऑफकोर्स बिग कमीशन कमाते हैं वहाँ से एंड ये बहुत सालों से चला आ रहा है ये ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड कल्चर के बारे में हिंट कर रहा था कि यहाँ पे कल्चर एटलीस्ट जो टीवी सीरीज भी है इस पे काफी कि हाउ लॉन्ग ट्वेल्व थर्टीन आवर्स के वर्किंग एंड काफी ब्रूटल इंटेंस एग्रेसिव कल्चर होता है तो दैट्स व्हाट जो मेरे भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थोड़े दोस्त हैं उनसे यही सुनने को मिला है एंड उसके बाद एल से ये जो तूने अदर टर्म्स थ्रो आउट की एच या फिर हाई सेकंड टर्म आई डोंट रिमेंबर तूने क्या बोलता है एचएफटी हेज फंड्स क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एग्जैक्टली एचएफटी हेज फंड्स तो व्हाइल कुछ जो ट्रेडिशनल एचएफटी वो भी इतने पुराने तो नहीं है बैंक जितने बट आई थिंक 30 इयर्स अगो में भी ये ऐसे टाइप ऑफ बिजनेसेस आने लगे जो आजकल के बड़े प्लेयर्स हैं दे आर एक्चुअली प्रीटी यंग 20 इयर्स और सो फेसबुक से थोड़े ज्यादा पुराने ये लोग क्या करते हैं दे मोस्टली भाई ये लोग भी इन्वेस्टर से बाहर के इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं बट इनका गोल होता है मोस्टली टू इन्वेस्ट इन दिस फाइनेंशियल मार्केट्स देयर ओन मनी दैट्स हाउ दे डिफर ये मेजरली इनके क्लाइंट फेसिंग रोल्स नहीं होते इतने कि ये जाके किसी बड़े बिजनेसमैन का पैसा नहीं ले रहे उससे कि हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे दे दैट्स वाई दे टेंड टू बी वेरी स्मॉल फर्म्स जो okay. फाउंडर का इनिशियली किसी ने इन्वेस्ट किया हो या हेज फंड फिर भी थोड़ा बहुत लेते हैं तो हेज फंड क्या होता है एसेंशली हेज फंड एज अ नेम एम्प्लाइज इज अज कि अगर आप यूएस में यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो एस एन पी फाइव हंड्रेड लेते हो अब कोई बिल्डनियर है वो नहीं चाहता कि कल को एस एन पी फाइव हंड्रेड अगर ट्वेंटी परसेंट गिरे तो उसके सारा अमाउंट है तो हेज फंड इज एसेंशली हेज की इट्स विल बी they try to have less of a correlation with s&p 500 so in good years of s&p 500 hedge fund utna nahi kamayega because it is not correlated but in bad years ek type of a new finance ye hota hedge fund ek other type jo jane street hai which is market making market okay. is jab aap maan le tu robin hood ki aap pe koi share khareedta hai at the other side koi hona bhi to chahiye bechne wala hai to bechta hai koi hona chahiye khareedne wala and सिर्फ रिटेल इन्वेस्ट रिटेल नॉट इंस्टीट्यूट हम लोग जैसे इन्वेस्टर ऑलवेज नहीं होते मार्केट में टू बाय एंड सेल तो मार्केट मेकर इज की दे आर ऑलवेज विलिंग टू बाय और सेल जो भी तू करना चाहे ओके तो अगेन ये लोग भी मोस्टली इंस्टीट्यूट आपस में ही ट्रेड करते हैं बट दे आर अवेलेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर एज वेल की तेरे को अगर खरीदना है तो यू विल फाइंड की ऑलवेज देर इज समी टू सेल तो इसमें मार्केट मेकर्स में एग्जांपल्स है जेन स्ट्रीट एंड सिटाडेल लेट्स से तो इसमें व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब इन दीस कंपनीज या तो जैसे मैंने डिस्क्राइब किया मार्केट मेकर इज ऑलवेज द पर्सन हु विल ट्रेड विद यू बट सबने अगर हम लोग तो मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट पे जाकर ट्रेड करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में बट ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू बी ऑलवेज ट्रेडिंग तो यू कांट रिलाई ऑन an application because speed matters here tab logo automatic as automatic algorithms likhe hue hain ki is price pe we are happy to trade to hum log directly fir software engineer kya karega it will come and they will come and help set up systems ki jo directly exchange se link ho jaye hamara system and right. jaise ki anle sajal ka order aata hai to i should be the first one to go and execute against that order to so, okay. ये रोल होता है वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिकॉज अनलाइक बैंक जहाँ पे यू नो मूवीज में तूने देखा हो कि वो फोन पे बात कर रहे अच्छा मैं खरीद लू ये वन मिलियन शेयर्स और वट एवर 
इवेंचुअली एक्चुअली बैंक्स भी ना अब मार्केट मेकर से ग्रोन सो बिग बैंक कम टू मार्केट मेकर कि हमारे लिए वन यूट कर दो एक्चुअली एक्सचेंज फेसिंग जो कंपनीज होती हैं दीज आर मार्केट मेकर्स की दे विल दे हैव बिल्ड द नेसेसरी सिस्टम्स जो हाई स्पीड पे जाके एक्सचेंज पे जो भी ऑर्डर्स अवेलेबल हैं दे विल गो एंड एग्जीक्यूट अगेंस्ट देम सो इज इट इन माय मेंटल मॉडल इट सीम्स लाइक दिस market makers like citadel and indian street they are just one layer above the exchange to ek exchange hai fir ye hai fir banks and retail wale hai yahan pe and then obviously big industrialists and jo jinka paisa hai wo banks leti hai and fir wo aise invest karti hai to ye aise layers hai exactly okay to software engineering jo to keh raha hai ki wahan pe algorithms hai jo implement karne hai systems banane hai to usme फाइनेंस की कितनी नीच नॉलेज चाहिए होती है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्योंकि गिवन योर एक्सपीरियंस यू वर्क्ड इन टेक फॉर ऑलमोस्ट नाइन इयर्स हाउ इजी इज टू स्विच एट अ सिमिलर लेवल इन अ कंपनी लाइक जेन स्ट्रीट सो आई विल से फर्स्ट ऑफ ऑल दीस टेन टू बी वेरी स्मॉल कंपनीज अनलाइक फेसबुक गूगल जिनके लाइक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं दे मे बी अ कपल ऑफ थाउजेंड एट मैक्स और मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिक्स ऑफ जो मोर फाइनेंस फोकस इन जो एक्चुअली फाइनेंस नॉलेज लाते हैं एंड देन देयर आर इंजीनियर्स एंड देन कुछ ऑपरेशंस वाले वो टेक केयर ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस तो आई वुड से करियर लैडर व्हेन यू सेड सेम लेवल पे ऐसी सिमिलर करियर लैडर्स एग्जिस्ट नहीं करती है एट सच स्मॉल स्केल यू कंसीडर ऑफ इट लाइक अ स्टार्टअप पे ऐसे वेल डिफाइंड एंड आई थिंक हिस्टोरिकली ये लोगों ने मोस्टली न्यू ग्रेड्स हायर किए हैं As far as aware, mostly ये companies में at least fifty percent plus new grads होते हैं software engineers. The reason being, ये लोग जब software engineer hire करते हैं तो they actually don't expect them कि उनको finance की knowledge हो. And okay. they are happy to hire somebody जिसको knowledge नहीं है and they learn on the job. Of course, to come and be productive, you can be totally productive without having any knowledge of finance. For example, तो Kafka like system बनाना है यहाँ पे भी. and you need not be aware kya data andar aa raha hai kya data bahar ja raha hai can just focus on systems but there are a lot of roles jahan pe aapko as i said kuch systems exchange facing hai to aapko internal micro jo hum bolte hain finance language micro structure of a market aapko samajhna hota hai ki us market kaise ki nitty gritties kya hai ya fir koi aur aapke sath koi जो जिसको फाइनेंस की नॉलेज है उसके साथ भी आपको इंटरेक्ट उसके लिए सिस्टम बनाना है तो उसके साथ इंटरेक्ट okay. एक्सपेक्ट करते हैं कि यू लर्न दीज थिंग्स ऑन द जॉब इट सेल्फ एंड आपको यू डोंट हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर फाइनेंस नॉलेज तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हियर आई सी जैसे तू कह रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज इज टू एक्चुअली कम्युनिकेट With people who are writing algorithms, so that you can understand and grasp the concept fast, and then okay. build systems towards it. Requirement gathering in a way. So, in that, how do you expect that career growth will happen for a software engineer if the type of work is similar? How does it increase in complexity over time? I'll say again that might vary from company to company. It's not so small, and there's such a well-defined space. Nahi. Like big tech, mm. general idea is still the same. कि आप as an individual जो हम IC कहते हैं individual as an individual contributor contribute कर रहे हो but आप एक portion team that's how you start growing या फिर आप पूरा एक department lead कर रहे हो similar to what you will do in big tech. Uh, okay. तो uh, so growth is very similar but at the same time I think एक बहुत बड़ा difference ये है कि जैसे traditional या tech में pure management roles होते हैं कि मोस्टली कोड या टेक्निकल डिसीजन में इतना कुछ होते हैं इन्वॉल्व बट काफी हद तक आफ्टर यू रीच अ सर्टेन लेवल आप इतना इन्वॉल्व नहीं होते यहाँ पे आई से कल्चर स्लाइडली डिफरेंट है कि यू स्टिल बीइंग हैंड्स ऑन आप ग्रोथ आपकी ग्रोथ होती भी है बहुत ही कम लोग हैं ऑफकोर्स देर कम्स अ पॉइंट जब कंपनी पड़ जाती है कि यू हैव टू बी हैंड्स ऑफ बट आई स्टिल से मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे स्टिल हैंड्स ऑन है do you think ki let's say if you so you are able to grow your career by just the scope of systems that will increase over time then you are leading a department so it's roughly similar but it's much more hands on than big tech 
for growing your career rather than because i think company ka size itna chota hai ki it's just expected ki you will actually be hands on and write code so one thing jo wahi i think you touched upon it but ki 11 11 ghante 12 12 ghante kaam karna hota hai uh finance mein aata hai so how what is your experience been how stressful is it on a day to day basis and how hard is it compared to again a life in big tech i'll say again aapki personal motivation pe kaafi depend karta hai jaise you know facebook mein bhi agar koi 12 12 ghante kaam karna chahta hai koi rok nahi raha hai use they right. go and work and they they can be actually very successful you know spending long hours uh, similarly i'll say culturally ye bhi thode similar hai ki in the sense yes there is enough work to as i said bahut choti companies hain there is enough meaningful work to do ki aap ja ke kar sakte ho but at the same time because ye smaller hain to yahan pe culture maintain karna thoda relatively easier hai compared to jahan bahut hazaron log ho wahan pe cult original culture easily diffuse ho jata hai agar aap bahut jaldi grow karte ho to yahan pe jo initial ek work ethic bana hua hai jaise jab maine join kiya tha i was the only one who joined at that particular month i think inhone jo work ethic initially establish kar rakha hai it's relatively easier to maintain कि आप जब ज्वाइन करते हो देखते हो कि सब यू नो एट नाइन आवर्स वर्क कर रहे हैं तो यू दे ब्रिंग यू अप टू स्पीड विद दैट कल्चर ओके सो इट इज द नॉर्म राइट एक है कि इट इज अप टू यू बट आल्सो द नॉर्म इज यू आर एक्चुअली एट लीस्ट वर्किंग एट नाइन आवर्स अ डे एंड समटाइम्स ऑन द वीकेंड आई डोंट सो व्हाट इज द नॉर्म आई विल से नॉर्म जो मोस्ट लोग फॉलो करते हैं जैसे छः बजे के बाद जैसे बहुत कम लोग ऑफिस में दिखते हैं एंड ऑफकोर्स आर डेज समाइम स्टार्ट अर्ली बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट से टाइड होते हैं एट ए एम यूरोपियन मार्केट्स ओपन तो वी अगर आप यू नो मार्केट फेसिंग रोल में हो तो यू हैव टू बी इन ऑफिस एट ए एम बट दैट मीन्स कि आप जल्दी आ सकते हो तो यूजली आई से नाइन आवर्स इज द नॉम एंड उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है एक आई थिंक एक और एस्पेक्ट होता है अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस आई फील कि जैसे मैं फेसबुक में कंपेयर करूं वर्सेस लेट्स से इवन गूगल तो पीपल वर वर्किंग जनरली हार्डर इन फेसबुक वर्सेस गूगल एंड वन ऑफ द फैक्टर्स आई थॉट और स्टिल थिंक इज कि द रिवॉर्ड मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी सो इफ यू वर्क हार्ड एंड गेट बेटर रेटिंग्स देयर विल बी हायर रिवॉर्ड एंड इफ यू वर्क लेस and less rewards there will be more dings and there is a fear so the reward mechanism and that highly changes how much people are working for it because they are now motivated to get that bonus etc so how is that compared to how is that at jane street ki is the reward mechanism much more geared towards bonuses than base salary ki it expected paise aa rahe hain ya fir you can actually make a lot if you work hard Yeah, exactly. I think you touched on the right point. That unlike tech, yeah, जहाँ पे भी I think performance based bonus या yeah, next years जो RSUs allocate होते हैं, promotion होते हैं, it's quite performance driven. Probably to a bigger extent, bonus is a big component. जैसे banks में भी सुनने को आता है कि लोग wait end of December के मुझे bonus. तो तो ये aspect actually while बहुत सारे cultural aspects tech se aaye ye aspect of salary being heavily dependent on bonus mm-hmm. is for a lot of hedge funds and market makers as well and because yahan pe business directly tied hai money se and so eventually end of year company ne jitna money earn kiya and that's how they distribute the salaries there are bad years jahan pe you might perform really well but agar company nahi paisa nahi kamaya mm-hmm. your bonus will be bad jaise I think I don't know how much you follow. Say traditional banks. Me last year wasn't a great year, and some of the banks had poor bonuses last year. So huh. I think that was also what I heard. That the money market makers, like Citadel and Jane Street, they actually do better when there's more volatility in the market. For example, twenty two may be the when market was coming down, and twenty three may. we the when market was going up so is that true ki there is a relationship to actually the slope of the market you are right ki if market constantly up ja rahi hai to you can do pretty much do the same things jo ek institute kar sakte hai buy low and 
सेल हाई बिकॉज बीच में कुछ हुआ ही नहीं कोई इवन टू अप्लाई अ स्ट्रेटेजी क्वेश्चन मेरा इसलिए जा रहा है क्योंकि आई वांट टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन ऑफ पीपल हु वांट टू गो कि हाउ मच कैन यू एक्चुअली मेक बोनस व्हाट विल बी द एवरेज वर्सेस द मैक्स ऑफ द बेस सैलरी लेट्स से तो यहां पे भी अनफॉर्चूनेटली आई थिंक मैं तेरे को डेफिनेट आंसर तो नहीं दे पाऊंगा बिकॉज़ ये कंपनी इतनी छोटी है इतनी हाई वेरिएंस होती है हाई वेरिएंस है एंड आई विल से इतनी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती ओके फेसबुक गूगल जिनके इंटरनली तो ट्रांसपेरेंसी होती है इवन एक्सटर्नली आई थिंक यहाँ पे एक्चुअली चीजें काफी ओपेक रखते हैं ये लोग आई डोंट नो द रीजन बट दैट्स हाउ आई थिंक अगेन ये एक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर ट्रेडिशनल फाइनेंस बैंक वगैरह से आया है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ कल्चर विच पीपल इतना माइंड नहीं करते एंड दे आर स्टिल हैप्पी टू वर्क तो while i won't be able to tell you the exact details a it's highly dependent on your performance b company's performance and c aap kitne saal se ho company mein is pe bhi kafi i think again from what i've heard i only joined 2 years ago and since itni secrecy rehti hai mere ko bhi itni uh, nahi hai but uh, you can expect bonus can vary from 50% of jo bhi base salary ho to मेनी मल्टीपल्स मुझे आइडिया नहीं है कि जो बहुत सालों से हैं दे मेक मेनी मल्टीपल्स ऑफ देयर बेस सैलरी एज बोनस गॉट इट सो इट्स एक्चुअली वन ऑफ द प्राइमरी मोटिवेशन इज जो कि ऑबवियस ही है बट दे इज एक्चुअली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय स्पेंडिंग फ्यू इयर्स तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है इट्स बेसिकली प्रोबेबली टचेस ऑन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ Uh, working in a tech company versus working in a finance company. So, I am also observing that a lot of people, new grads in India, there are a lot of uh, finance companies, HFTs coming up in India. So, how do how should they think about this decision? Whether they should actually join tech companies like Uber in India, may or then Airbnb or even uh, yeah. Google and so on. वर्सेस जो कंपनीज है जैसे टावर रिसर्च थी हमारे उस टाइम पे अभी भी होगी शायद एंड टू सिग्मा है देर आर अगर इफ यू आर गोइंग टू न्यूयॉर्क टू जेन स्ट्रीट या फिर लंदन आ रहे हो तो जेन स्ट्रीट तो व्हाट वुड यू एडवाइस व्हाट विल बी योर एडवाइस फॉर अ पर्सन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज एंड थिंकिंग अबाउट व्हिच वे टू गो आई विल से ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिशनल टेक में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इनोफ एंड आई सेड हैव यू आल्सो वाइड अरे ब्रेड्स बहुत वाइड है अपॉर्चुनिटीज की ट्रेडिशनल टेक में आई नो फ्रेंड्स जो प्रोग्राम मैनेजर्स बन गए हैं या टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स होते हैं यू नीड नॉट बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कोड करना नहीं पसंद तो देर आर अदर एवेन्यूज यू कैन एक्सप्लोर ओवर देयर आर पीपल हु लाइक यू पीपल कैन ग्रो एज फुल ई एम्स एंड एट द सेम टाइम लोगों को मोटिवेशन इवेंचुअली मनी कैन ओनली मोटिवेट यू अप अंटिल सम पॉइंट तो you need to be interested in what you do so you need to be passionate about what you are building wahi mm. aapko long karega so i'll say agar aap long term horizon ki taraf se dekh rahe ho to maybe traditional tech mein aapko wider array of opportunities ya interest explore karne ka mauka milega But talking about finance i think while day to day work थोड़ा सा ऐसे इज अ बिट शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड कंपेयर टू ट्रेडिशनल टेक वेर यू बिल्डिंग अ प्रोडक्ट आउट फॉर एग्जांपल फेसबुक इज बिल्डिंग मेटा क्वेस्ट वेर एज ओवर हियर थोड़ा शॉर्ट टर्म आउटलुक रहता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं बिकॉज लॉट ऑफ इट इज ड्रिवन एक्सटर्नली मार्केट्स में क्या हो रहा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स आई हैं तो डिफरेंट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट और फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट कल को गिरा देगा तो मे बी दैट अपॉर्चुनिटी डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर तो यू आर अ लॉट मोर रिएक्टिव यहाँ पे विच मीन्स लॉन्गर टर्म विजन देखना इज स्लाइटली हार्डर बट अगेन और आई थिंक लॉन्ग टर्म में इवन एज फार एज मनी गोज फ्रॉम वट आई हर्ड इफ यू वर्क एट यू नो सक्सेसफुल टेक कंपनी लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक मनी के टर्म्स में इतना बड़ा डिफरेंस है बींग इन फाइनेंस वर्सेज टेक बिकॉज एज वी हैव सीन लास्ट ट्वेंटी ईयर्स में स्टॉक मार्केट है uh grown quite a lot why would you want to come in finance agar aap mathematically kafi inclined ho so i think 
ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने को एक्चुअली सम ऑफ द थिंग्स इन माइन एज प्रॉबलिटी थ्योरी एंड थिंग्स लाइक दैट जो प्रॉब्लम मैंने आउटसाइड अकेडमिक्स कभी यूज नहीं की इतनी फास्ट यूज नहीं की यू एक्चुअली सी दैट प्लेइंग आउट यहाँ पे या ऑफ कोर्स थोड़ा एक्साइटिंग रहता है बिकॉज फाइनेंस में यू आर प्लेइंग दिस गेम अगेंस्ट अदर्स क्योंकि यू आर कम्पीटिंग विद अदर्स ऐसा नहीं है कि ये मेरा प्रोडक्ट है आई डोमिनेट द मार्केट प्लेइंग दिस कैट एंड माउस गेम ऑल द टाइम इट दिस एट सम पॉइंट थोड़ा एक्साइटिंग होता है कि यू आर ट्राइंग टू डू वन बेटर दैन दी अदर वन तो इसके भी अपने पीपल do some people do find it interesting so depends on motivate karta hai eventually very interesting i think bahut hi interesting answer tha for me personally as well what to look towards between the two options like for example very early on when i was graduating mere paas the options they were saying goldman sachs versus facebook so obviously i chose facebook because salary zyada thi But ultimately, yeah, some options. Ki how the career would have been in hindsight. Like with Goldman, you have to have interest in some what sort of mathematics to really find the domain very interesting. While if you are more towards product, let's say, ki you want your parents to use what you build, then then you find enjoyment and happiness in that. Exactly. Like, I can't describe my parents. What can I describe them? What can I do? right very interesting that's all we had uh, thank you abinav for joining us very interesting talk really great journey again we discussed peria versus london which is a very important topic for people to understand in making their decisions and then also finance which is really becoming huge in india and in us especially for fresh graduates so it was very interesting and hopefully the audience also liked it and found it useful Thank you. Thank you for having me.